மானுறுத்த தோழில் தான் அவன் பூணூல் போட்டிருக்கான் அதுதான் திருஞான சம்பந்தர் கூட அதை சொல்றாரு மான் கறி சாப்பிடாதவா அவன் மான் தோல பூணூலா போட்டான் பிராமணர்கள் அவையார் எழுதுனா ஓமனு வந்துச்சு அவையார் நாக்குல முருகர் ஓமனு போட்டாரு இந்த அம்மா பாட்டு பாடிச்சுன்னு பறையர்களை அறிவாளியாக காட்டக்கூடாது அந்த சமுதாயத்தை எல்லாமே பறையன்தான் எல்லா தத்துவங்களும் பறையன்தான் இன்றைக்கு பேசுற எல்லா தத்துவங்களும் உலகம் முழுக்க பரவி போன தத்துவங்கள் அத்தனையும் பறையர்கிட்ட இருந்து வந்தது ஞானவெட்டி எல்லோரு கூட்டத்தில் எதை வச்சிருக்கணும் முதல்ல திருக்குறள் வச்ச மாதிரி இந்த புத்தகங்களையும் வைக்கணும்ல ஞான வெட்டியான் வச்சிருந்தா ஆஹா பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் எல்லாம் பறையாம ஓ பராசக்தியும் சரஸ்வதியும் பறச்சியாம தம்பையும் பறச்சியாம ஏ நம்ம கும்புற சாமி எல்லாம் பறச்சியாம சிறப்பு விருந்தினராக தமிழர் சேனையினுடைய தலைவர் மருத்துவர் எரிமலை ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தான் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்பதற்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கின்றன முதல் நிகழ்ச்சிக்குள்ள அவர் இருக்கும் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா வணக்கம் ஐயா இந்த சேரிகள்னு சொல்லப்படுது இல்லை இந்த சேரிகள் என்பது எப்படி உருவானது யாரால் உருவாக்கப்பட்டதுங்கிற சர்ச்சை இன்னி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு ஊரும் சேரியும் வந்து ஒன்றா இருக்காது ஊருக்கு பிறகு தான் சேரி இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுது இந்த சேரி எதனால் உருவாச்சு இல்லை சேரி என்ன தமிழில் வந்து சேர் சேர்ந்து வாழ்கின்ற பகுதி மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதி சேரி சேர்தல் தான் அதனுடைய வேர் சொல் ஒரு காலத்தில் தமிழ் நிலத்தில் ஒரே இப்போ குடியிருப்பு தான் அது சேரியில் தான் எல்லாம் வாழ்ந்தான் அந்த சேரியில் வாழ்ந்த மக்களை பிராமண கோட்பாடு பிராமண கோட்பாடு இங்கே வருது பிராமண கோட்பாடு வந்த பிறகு பிராமண கோட்பாடை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒரு பக்கமாகவும் எதிர்த்தவர்கள் ஒரு பக்கமாக பிரிந்து போனார்கள் சேரி என்ற பகுதியில் வாழ்ந்த ஒரே குடிமக்கள் ஒரே இன மக்கள் பிராமண கோட்பாடை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பக்கம் போனார்கள் அந்த ஒரு பக்கம் என்பது கோயிலை நோக்கி போனார்கள் பிராமண கோட்பாடை நோக்கி அது எதிர்த்தவர்களை சுடுகாடு பக்கமாக விரட்டப்பட்டார்கள் அப்போ இந்த சேர்ந்து இன்றைக்கு வந்து அந்த சேரி என்பது இருக்கு ஆனால் ஊர் என்பது தனியாக மாறி போனது அது யாராலும் அது பிரிக்கப்படலை அதுதான் உண்மையான வரலாறு இவர் பிரித்தார் அவர் பிரித்தார் சோழர்கள் பிரித்தாங்க அவங்க பிள்ளைங்க அதெல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்தில் பறையர்கள் வந்து வாழ்ந்த பகுதிக்கு பரசேரின்னு பேர் இருக்குது நீங்கள் பேசும்போது கூட நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கீங்க பார்ப்பானும் பறையனும் ஒன்று தான் பா பார்ப்பான் என்பதே பறையன் தான் குறிக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க இரண்டுமே ஒன்றா ஒன்று தான் அது என்னென்னா பார்ப்பான் மறையோர் அந்தனர் என்ற சொற்கள்லாம் வந்து பறையரை குறிக்கின்ற சொல் இதில் என்னென்னா அந்த பிராமணை கோட்பாடை ஏற்றுக்கொண்ட தமிழர்கள் குறி தமிழர்கள் கோயிலை நோக்கி போனார்கள்ல அவங்கள இன்றைக்கு மேல் சாதியாகவும் சுடுகாடு பக்கம் போனவர்களை விரட்டப்பட்டவர்களை கீழ்சாதியாகவும் நடத்துகிறார்கள் இந்த பார்ப்பன குடியிருப்பு என்பது ஒரு காலத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு வெள்ளக்காரர்கள் பிறகு வந்த பிறகுதான் அக்ரஹாரம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அக்ராகாரம் அக்ராகாரம்னா பிராமணர்கள் வாழ்கின்ற பகுதி இன்றைக்கு அன்றைக்கு பறையர்களும் அக்ராவரம் 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 சொல்லுவாங்க இயற்கை அக்ராவரம் அந்த அக்ராவரத்தில் பறையர்கள் மறையோர்கள் என்று வாழ்ந்தாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆரிங்டன் கிட்ட வந்து இந்த பிராமணர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க ஐயா இந்த பறையர்களை பக்கத்தில் வச்சுக்காதீங்க கொஞ்சம் சேர்க்காதீங்க அவங்க நீசர்கள் அவங்க தாழ்ந்தவன்னு வந்து சொல்லுவான் அப்போ அந்த அப்படி சொல்லும் பொழுது ஏன்னாப்பா இப்படி சொல்கிறாங்களே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஐயா நாங்கள் அக்ராவரத்தில் இருக்கிறோம் பறையர்கள் சொன்னது நாங்கள் அக்ராவரத்தில் இருக்கிறோம் அவங்கள அக்ராகாரத்தில் இருக்காங்க பறையர்கள் பகுதிக்கு வந்தால் இந்த பிராமணர்கள் வந்தால் எங்கள் ஊர் தீட்டுப்பட்டுடும்னு நாங்கள் ஒரு காலத்தில் சாணிய கரைச்சி அந்த பிராமணன் போகிற வரைக்கும் தெளிப்போம் ஊர் எல்லை வரைக்கும் நாங்கள் தெளிப்போம் அங்கே எங்கள் பழக்கம் இருக்குது அதே போல் யாகங்கள் என்ற பெயரில் இவர்கள் வந்து மீன் போட்டிருக்காங்க மச்ச மச்ச உதாரணம் மீன் போட்டிருக்காங்க மாடை போட்டிருக்கார்கள் யாகத்தில் 
குதிரையை போட்டிருக்கார்கள் இவங்க எல்லாமே போடுவாங்க ஐயா நாங்கள் அப்படியெல்லாம் இல்லை இவர்கள் முப்பரி நூல் என்கின்ற பூநூல் அவங்களுக்கும் பூநூல் இருக்கு பூ பூநூல் அணிகின்ற பழக்கம் இருக்கு பறையர்களுக்கும் பூநூல் அணிகின்ற பழக்கம் இருக்கு அவன் மானுரித்த தோழில் தான் அவன் பூநூல் போட்டிருக்கான் அதுதான் திருஞான சம்பந்தர் கூட அதை சொல்றார் மானுரித்த தோழில் தான் பூநூல் போடுற பழக்கம் இருக்கு மான் கறி சாப்பிடாதவா அவன் மான் மான் தோலை பூநூலா போட்டான் பிராமணர்கள் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி சொல் வழக்கு மக்கள் மத்தியில் இருக்கு ஆனா இன்றைக்கு இடையில பூந்த வடுகர்கள் வந்த பிறகுதான் அது சாதியமா ஏற்கனவே பிராமணர்களுக்கும் பார்ப்பான் என்கின்ற பறையர்களுக்கும் இடையில ஒரு சிக்கல் இருந்துட்டு இருந்துச்சு தொடர் போராட்டங்கள் இருந்துச்சு இவர்களை வந்து சைவம் வந்த பிறகு ஆசிவ கோட்பாட்டில் இருந்து தமிழர்கள் சைவம் வைணவ கோட்பாட்டுக்கு வந்த பிறகு இவர்கள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள் அப்புறமா தான் இவங்க வந்து சுடுகாட்டு சாம்பல் மேலெல்லாம் பூசிக்கிட்டு பறையர்கள் வந்து சுடுகாட்டு பக்கம் பண்ணாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆய்வெல்லாம் நடந்துச்சு இந்த சுடுகாட்டில் இருந்ததுனால தான் அதனால தான் சிவன் பறையன் சுடுகாட்டை காப்பவன் அப்படின்ற சிவனை வந்து பறையனா சொல்லப்படும் அந்த மாதிரி வாழ்ந்த ஒரு சமூகம் இந்த வடுகர்கள் வந்த பிறகுதான் கீழ்ச்சாதியாக பார்க்கப்படுற அந்த பழக்கம் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துக்கு பிறகுதானே தவிர அதற்கு முன் தமிழர்கள் ஒன்றாக தான் வாழ்ந்தார்கள் ஒரே குடியாக தான் வாழ்ந்தார்கள் அதுவும் சேரியில் தான் வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் வந்த பிறகு பிராமணிய கோட்பாடு வந்த பிறகு ஊர் வேற சேரி வேறனு தானா இப்படி பிரிஞ்சு போனாங்களே தவிர ஒரு பக்கமும் இந்த பக்கமும் பிரிஞ்சு போனாங்களே தவிர மற்றபடியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது வெள்ளக்காரன் வந்து இதா தெளிவா இவர்களும் உயர்ந்தவர்கள்னு வெள்ளக்காரன் ஆரிங்டனே பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறான் இது வரலாற்று பூர்வமான தகவல் இது அதே போல இன்னொரு சர்ச்சையும் நமக்கு தொடர்ச்சியாகவே போயிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னா திருக்குறளை திருவள்ளுவர் எழுதினார் அப்படின்னு நம்மலாம் சொல்கிறோம் அந்த திருக்குறளை எழுதிய திருவள்ளுவர் தான் நாணவெட்டியான் எனும் நாணவெட்டிங்கிற ஒரு நூலை எழுதினாரா இல்லை ரெண்டு பேரும் வேற வேற ஆளா அப்படிங்கிற ஒரு சர்ச்சை போயிட்டுருக்குல்ல இதுதான் பிராமணத்தினுடைய சூழ்ச்சி தந்திரம் வள்ளுவன் வந்து இவங்க போய் இவங்க சொல்கிற மாதிரியெல்லாம் கிடையாது என்னமோ அவர் வந்தார் ஓம் போட்டார் எழுதினார் அவைக்கு சொல்கிற மாதிரி இது பார்ப்பானுக்கும் இது பிராமணனுக்கும் பறச்சிக்கும் பிறந்தவர் அப்படின்ற மாதிரி கதை கட்டிக்கிட்டே போவானுங்க இவ அவையார் எழுதுனா ஓமுன்னு வந்துச்சு அவையார் நாக்கில் முருகர் ஓமுன்னு போட்டார் இந்த அம்மா பாட்டு பாடிச்சின்னு பறையர்களை அறிவாளியாக காட்டக்கூடாது அந்த சமுதாயத்தை அப்படின்ற ஒரு நிலை இங்கே இருக்குது இந்த ஞான வெட்டி எழுத அதே திருவள்ளூர் நாயனார் தான் திருக்குறளையும் எழுதினார் இரண்டு புத்தகத்தையும் எழுதினது ஒருவர் தான் உலக பொதுமறை திருக்குறளையும் நாண வெட்டியான் எனும் நாண வெட்டிங்கிற நூலை எழுதினதும் திருவள்ளுவர் தான் ஏன் இதை வேற வேறு சொல்கிறான்னா உலக பொதுமறை அந்த திருக்குறளில் வந்து பொதுவான எந்த சாதி மதங்களை கடந்து பொதுவாக இருக்கும் பொதுமறையாக இருக்கும் ஆனால் ஞான வெட்டியில் தான் யார் தன் சமூகம் எப்படிப்பட்டது எப்படி வாழ்ந்தோம் என்ற அந்த பறையர் சார்ந்த வரலாற்று குறிப்புகளை அவர் பதிவு செய்தார் தன்னுடைய வரலாற்று குறிப்புகளை நாண வெட்டியான் எனும் நாண வெட்டிங்கிற திருவள்ளுவனே பதிவு பண்ணியிருக்கார் ஒன்று இவர் அகத்தியர் காலத்தில் அவர் ஒரு பாடலில் சொல்கிறார் அகத்தியர் சொல்லி நான் எழுதியிருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு திருமூலர் சொல்லி நான் எழுதியிருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கார் அப்போ திருமூலருக்கும் அகத்தியர் கும்பமுனி என்கின்ற அகத்தியருக்கும் ஒரு மாணவனா சீடனா இருந்திருக்கார் திருவள்ளுவர் அது மட்டும் இல்லை இவர் மன்னர் வழி வந்தவர் என்றது யாரும் மறுக்க முடியாது கபிலாரார் சொல்றாரு தொண்டை மண்டலத்தில் வண்டமிழ் மயிலையில் நீலாண்மை கொளும் வேளாண் மரபுயர் பறையர் குளத்தில் வள்ளுவர் பிறந்த நல்ல அப்போ பறையர்களுடைய குளத்தொழில் இவனுக்கு சொல்கிற மாதிரி மாட்டுக்கறி தும்பிடுதும் மோளம் அடிக்கிறதும் பரமோளம் அடிக்கிற கதைகள்லாம் கிடையாது வே பறை என்பது ஒரு முகத்தல் அளவை அது விவசாயம் செய்கின்ற வேளாண் குடியை சொல்லும் அதுதான் உண்மையானது இந்த ஞான வெட்டியானில் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா தேவாரம் இன்றைக்கு தேவாரம்லாம் படுறானுங்களே கோயிலில் தேவாரம் பிறந்தது எங்கே திருவும் எங்கே திரு திரு என்றால் சிவன் சிவனும் எங்கே திருமந்திரம் பிறந்தது இந்தன் பறையர்கள் என்ன எழுதியிருக்காரு தாவாரம் பிறந்ததுங்கன்னு எழுதியிருக்காரு அப்புறம் அந்த சிவனை பற்றியான விஷயங்கள் சொல்கிறார் இங்கே இருக்கிற எல்லா கடவுளும் பறையர்களிலிருந்து வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் எல்லாமே பறையர் பறையர்கள் தான் அப்புறம் பறைத்தாய் அதான் அம்மை பறை தாயிலிருந்து வந்தவர்கள்னு எழுதியிருக்கார் அதில் அது சாம்பவன் கான் சாம்பவரும் நாம் நாங்கள் தான் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு 
அது மட்டும் இல்லாத நிறைய விஷயங்களை அதில் மருத்துவ மருத்துவம் சம்பந்தமாகவும் ஞான வெட்டியில் எழுதியிருக்கார் ஒரு மனிதன் இந்த ஞான ஒவ்வொரு பறையர்களும் இந்த என்னென்னவோ புத்தகம் படிக்கிறான் இந்த ஈரோடு ராம்சாமி எழுது புத்தகம் இது அவர் எழுதுனது வந்து கருணாநிதி எழுதுன புத்தகம் கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதுந்து லெனின் எழுதுந்து கண்டதெல்லாம் படிப்பான் ஞான வெட்டியான ஒரு பறையனும் படிக்க மாட்டான் ஏன்னா படிக்கவும் சொல்ல மாட்டான் ஏண்டா இவ்வளோ புத்தகம் படிக்கிறீங்களே ஞான வெட்டியான இன்னும் இதோ பறையர்னு சொல்கிறாங்களே வள்ளுவர் நாயனார பறையர்னு சொல்கிறாங்களே அந்த புத்தகத்தை என்னைக்காவது நீங்கள் படித்து பார்க்குறீங்கன்னு படிச்சுருக்கிறீங்களா அந்த புத்தகத்தை பார்த்துருக்குறியான்னு ஒருத்தங்கிட்ட கேட்டுப்பாரு பார்ப்போம் இன்றைக்கு அரசியல் செய்கிறவங்கிட்ட கூட கேட்டுப்பார் இல்லை நீங்கள் நிறைய பேருக்கு என்ன அப்படின்னா திருவள்ளுவர் அப்படின்னா திருக்குறளை மட்டும்தான் எழுதினார் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்திலே இருக்கிறாங்க இப்போ திருவள்ளுவர் வந்து ஞான வெட்டி எனும் அது ஞான வெட்டி அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வெட்டி ஞான ஞா வெட்டியான் என்ற சொல் இவன் சொல்கிற மாதிரி கிடையாது அறிதல் அறிதல் என்றது அது அது சிறுசு கத்தியில் வச்சு அறிதான்னா ஒரு காய் அறியறோம்னா சின்னதாக இருக்கும் மண் வெட்டியை வச்சு வெட்டுறோம் அப்போ அதிகமாக வெட்டி எடுப்பது ஞானத்தை வெட்டுவது இதில் என்ன சொல்கிறாரு திருவள்ளுவர்னா இதில் ரொம்ப அப்பட்டமாக பல சூட்சம ரகசியங்களை அவர் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை எட்டு ரெண்டும் தெரியாதவனெல்லாம் இன்னைக்கு குருன்னு சொல்கிறான் எட்டு ரெண்டும் தெரிஞ்ச எங்களை போன்றவர்களை எங்கள் சாதிய கீழ்சாதின்னு சொல்கிறான் எட்டு என்றால் தமிழில் ஆ என்று பொருள் அகரம் இரண்டு என்றால் தமிழில் ஊ என்று பொருள் அகர உகரம் இப்படி அதே மாதிரி அடி அடி பாத அதான் பா அடி முடி உயர்ந்த உச்சி அப்படின்ற பொருளில் இது ரெண்டையும் தெரிந்தவன் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் இருக்கிற தத்துவங்களை அத்தனையும் அறிந்தவன் அத்தனையும் பறையருக்குள்ளேருந்து தான் வந்ததுன்றத திருவள்ளுவர் ஞான வெட்டியில் சொல்கிறார் அது மட்டுமா சொல்கிறார் அதில் உண்மையிலேயே அதை படித்தா சிவன் பிரம்மா அதிலே சொல்வார் பிரம்மா விஷ்ணு எல்லாமே பறையந்தான் எல்லா தத்துவங்களும் பறையந்தான் இன்றைக்கு பேசுகிற எல்லா தத்துவங்களும் உலகம் முழுக்க பரவி போன தத்துவங்கள் அத்தனையும் பறையர்கிட்ட இருந்து வந்ததுன்னு ஞான வெட்டியானில் எழுதுகிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் பறையர்கள் என்னென்னலாம் இழந்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் போடுறார் என்கிட்ட ஞான வெட்டியான் நூல் கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அந்த நூலை காட்டுறேன் அதை பாருங்கள் இதுதான் ஞான வைக்கியான் திருவள்ளுவர் எழுதுனேன் ஞான வைக்கியான் என்ற நூல் அதில் என்ன எழுதுன இழந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சில விஷயங்களை சொல்கிறார் இது நிறைய எழுதுகிறார் துய்யாமதி அமர் சுழிமுனையும் விட்டேன் தூங்காமல் தூங்குகின்ற போகம் விட்டேன் மெய் நிறந்த கருவூரின் வீடும் விட்டேன் அப்படியே அவர் சொல்லிட்டு வர்றாரு இந்த சொல்லிட்டு வர்ற அதான் அதுவும் சொல்கிறார் அதில் ஒன்று சொல்கிறாரு திருமலையும் விட்டேன் எழுதுகிறார் இதில் திருமலைனா திருப்பதி அவர் சொல்கிறாரு திருமலையும் விட்டேன் வடதிசை நாடும் விட்டேன் அப்போ பறையர்கள் கூடிய நாடு வடதிசை நாடும் விட்டேன் கனக ரத்தன மாலும் விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது சிங்கார செங்க நதி கங்கையும் விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறாரு தேவர்கள் வாழும் தில்லை அணந்த புறை அது இங்கே இந்த கோயிலில் சொல்கிறார் எங்கள் சிதம்பரத்தை சொல்கிறார் அப்படியே சொல்லிட்டு வரும்போது இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறாரு எவ்வளோ பெரிய சூட்சம ரகசியம் திருப்பெருந்துரை அப்படின்னு சொல்கிறார் அதையும் விட்டேன் இருகரை நாடும் விட்டேன்றார் அங்கெல்லாம் விட்டேன் என்றால் விரட்டப்பட்டதும் அது பொருள்படும் விட்டேன்னா விரட்டப்பட்டார்கள் பறையர்கள் இந்த இடத்துல இருந்தால் பூசாரியாக இருந்த பறையர்களை அறிவுபூர்வமான பறையர்களை இங்கே இருந்தெல்லாம் விரட்டப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்றதே அவர் தெளிவாக பதி பண்ணுறார் இதில் சொல்லிட்டு வரும்போதே வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒட்டுமொத்தமாக இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமாக நாடு இழந்தேன் வீடிழந்தேன் கொற்றம் இழந்தேன் கொடி இழந்தேன் அத்தனையும் இழந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் நாயனார் ஞான வெட்டியானில் ஒவ்வொரு பறையர்களும் படிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான புத்தகம் ஞான வெட்டியான் இப்போ உலக பொதுமறை திருக்குறளை வந்து திருவள்ளுவர் தான் எழுதினார்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது இல்லாமல் நீங்கள் சொன்னது வந்து ஞானவெட்டியான் எனும் ஞானவெட்டிங்கிற புத்தகத்தை திருவள்ளுவர் எழுதிய
இந்த இர இரண்டு மட்டும்தான் எழுதியிருக்காரா இல்லை வேறு எதுவும் புத்தகங்கள் வந்து திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்காரா இல்லை திருவள்ளுவர் கற்ப முன்னூறு ஒரு நூல் இருக்குது ரெண்டாவது திருவள்ளுவர் நாதாந்த திறவுகோள்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது திருவள்ளுவர் நவரத்ன வைத்திய சிந்தாமணி எட்நூறு இருக்குது கவுனமணி ஆ நூறு இருக்குது இது மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் திருவள்ளுவர் எழுதினது எல்லாமே திருவள்ளுவர் மருத்துவம் சார்ந்த குறிப்புகளையும் எழுதிய மருத்துவம் சார்ந்த குறிப்பு தான் அதிகமாக இருக்கும் சாகா கலையை போதித்த மிகப்பெரிய வைத்தியன் திருவள்ளுவர் அவரை போய் வந்து இவர் இந்த நான் ஒரு நேரத்தில் வந்து எஸ் வி சேகர் எம்எல்ஏ இருக்கும்போது மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ இருக்கும்பொழுது நான் அவர்கிட்ட ஒரு கடிதம் கொடுத்தேன் அப்போ வள்ளூர் கோட்டத்தில் திருக்குறள் வைத்த மாதிரி அவரு அவருடைய வாழ்ந்த வீடுன்னு சொல்லப்படுகின்ற அவருடைய வீட்டில் ஞான வெட்டியான் நூலை பதிக்கணும்னு நான் அவருக்கு கடிதம் கொடுத்துருந்தேன் அந்த நேரத்தில் எஸ் வி சேகர் சொன்னார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு போராட்டம் மாதிரி பண்ணுங்க நான் வந்து அதை எப்படியும் வச்சு கொடுத்துட்றேன்னு அந்த நேரத்தில் யார் யாருக்கு யார் விரோதின்னு காட்டப்படுதோ அவர் இதை வச்சிடுறேன்னு அன்னைக்கு என்கிட்ட வாக்குறுதி கொடுத்தார் எஸ் வி சேகர் ஆனால் இந்த நூலை வந்து அவர் வைக்கல வள்ளூர் கோட்டம் கட்டினார்ல திருக்குறள் மட்டும்தானே வள்ளூர் கோட்டத்தில் இருக்கு ஏன் ஞான வெட்டியான வைக்கலன்னா ஞான வெட்டியானில் பறையர் சார்ந்த செய்திகளும் விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கு அதே போல் அவர் இன்னொன்று சொல்றார் என்ன சொல்றாருனா அந்த பாடல் வேத மர யாமங்கள் பிறந்ததெங்கே வேள்வி கணத்துள் உதித்தவரும் பறையருக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்றார் அந்தனரும் வேதியரும் உதித்ததெங்கே ஆசாரம் பிறந்ததென்தன் பறையருக்குள்ளே இன்னைக்கு ஆச்சாரம் பற்றி சொல்றானுங்களே தொட்டா திட்டு பாத்தா திட்டுன்னு அதெல்லாம் எங்க வந்துச்சுன்னு திருவள்ளுவர் எழுதுறாரு அந்தனரும் வேதியரும் உதித்ததெங்கே ஆசாரம் பிறந்ததென்தன் பறையருக்குள்ளே அப்படின்னு சிந்தனலும் பிறந்ததெங்கே இது அப்படியே ஒரு சொல்லிட்டு வரும்போது தான் சொல்றாரு தேவாரம் பிறந்ததெங்கே திருவும் எங்கே திருமந்திரம் பிறந்ததென்தன் பறையருக்குள்ளே தாவாரம் பிறந்ததெங்கே சைவம் எங்கே இன்னைக்கு சைவம்னு சைவ சித்தாந்தம்லாம் சொல்றான்ல அந்த சைவ சித்தாந்தம் எங்கே சாத்திரங்கள் பிறந்ததென்தன் பறையருக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு நாள் கிழமை இதெல்லாம் சொல்றான்ல நட்சத்திரம் கோள்கள் கோள்களுடைய அந்த இயக்கங்கள் இதெல்லாம் சொல்றான்ல எல்லாமே பறையர்கிட்ட இருந்து வந்ததா இவர் வந்து இங்க பதிவு செய்யறாரு அதே போல முதல் வேதம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா முதல் வேதம் பறையருக்குள்ளே முதித்த அங்கத தான் முதல் வேதமே வந்ததுன்னு சொல்றாரு அப்புறம் இன்னொன்று சொல்றாரு தேவா சிவ சிவ சாம்புகனார் பட்டம் தந்தார் சாம்புகன் அப்படி சாம்பவர் அப்படின்ற பட்டம் வந்து சிவபெருமான் தான் பறையர்களுக்கு அந்த பட்டத்தே கொடுக்குறாரு அப்படின்னு இவர் வந்து ஒரு இடத்துல பதிவு இந்த பாடலில் ஞான வெட்டியானில் பதிவு செய்கிறார் அதே போல் அப்படியே சொல்லிட்டு வரும்போது இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாரு இந்திரன் அக்னி யமன் திருவாய் அதான் நிருதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது வேக வருணன் குபேரன் ஈசானியன் சந்திர பிரகாசத்தின் மூலத்துள்ளே அப்படின்னு அவர் சொல்லி தருகிறாரு முப்பத்து முக்கோடி தேவர் முனிவர் முதலான இந்திர நாரதர் கிண்ணர் உற்பத்தியாக நாத விந்துலே அப்படியே இவங்கள்லாம் யார்கிட்ட வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது பறை பதினெட்டும் படைத்திருந்தன் வம்சம்ன்றார் இதெல்லாம் இவனுங்க சொல்றானுங்களே இப்ப இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு இந்திரன் யாருகிட்டன்னு சொல்றான் இப்ப காளையார் கோயில் கல்வெட்டில் இந்திரப்பட்டம் பறை இருக்கு இருக்கு தேவேந்திர பறையனான அப்படின்னு இருக்கு ஒரு காலத்துல வந்து கிழக்கு திசையை பறையர் திசை இந்திர திசைன்னு சொல்லப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி அங்கே குபேரன் குபேரன் யார் குபேரன் வச்சு கும்பிட்டா குபேரன் எல்லாம் சொல்கிறாங்கள குபேர மூளை ஈசானிய மூளை கிழக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறான்ல அந்த குபேரனும் யார் என்று சொன்னால் அது ராவணனுடைய பெரிய பாப்பையன் தான் அவரும் பறையர் தான் அப்படின்ற வரலாறு ஒட்டுமொத்தமாக பறையர்கிட்ட இருந்து தான் உலகம் முழுக்க பரவி பரவி வாழ்ந்த பல அரிய கருத்துக்களை தத்துவங்களை இந்த மக்களுக்கு எடுத்து சொன்ன ஒரு இனம் இன்றைக்கு தாழ்ந்தவர்களாக தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆமாம் இதில் இப்படி நூல்கள் எழுதினவரெல்லாம் இவர் இவர் சிலைக்கு மேலே இதில் இன்னொரு கொடுமை நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு திருவள்ளுவர் எப்படி இருப்பார்னு வெள்ளக்காரன் பதிவு செஞ்சுருக்கான் அவருடைய கொண்டை நேராக இருக்கும் இது இங்கே இருக்கிற பறையர்கள் 
இதை எப்படி பார்த்தாங்கன்னு தெரியல நேராக இருக்கும் அதே போல் திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் அகத்தியருக்கும் திருவள்ளூருக்கும் ஒரு சிலை இருக்குது அவருடைய கொண்டை நேராக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த கருணாநிதி வடுக கொண்டையாக நேராக இருக்கிற அந்த கொண்டையை சாட்சி நீங்கள் கேரளத்தில் இருக்கிறீங்க நம்பூதிரி கொண்டை சைடாக இருக்கும் சைடாக இருக்கும் அதே போல் திருநெல் இது ஆந்திரா அல்ல தெலுங்கு விஜயநகர கொண்டையெல்லாம் சாஞ்சி இருக்கும் திருவள்ளூரை பறையராக காட்டக்கூடாது பறையராக இவர்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஒரு இது ஒரு மாதிரியான இந்த வன்மா வன்மை வன்மை அரசியலே அதுலேயும் பூத்திருக்காங்க ஒரு கொண்டை கருணாநிதி பண்ண அந்த வரையும் போது வெள்ளக்காரன் ஆவணத்தில் வச்சுருக்கான் நேரடியாக கொண்டை இருக்குது திருப்பரங்குன்றத்தில் சிலை இருக்குது திருவள்ளூர் எப்படி வைக்கணும் எந்த மாதிரி படம் வரைஞ்சிருக்கணும் ஆனால் இந்த வடுகம் பறையர்களிலே மட்டும் அறிவாளியாகவும் உயர்ந்தவர்களாகவும் எக்காலத்திலையும் காட்டக்கூடாது இவர்களை தாழ்ந்தவர்களாகவும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகவும் காட்டணும் கொண்டையை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடக்கூடாது இது நேர்கொண்டை ஏன்னா நேராக இருந்தால் அவர் சொல்கிறார்ல நான் திருமூலர் வழி வந்தவன் என் முப்பாட்டன் அகத்தியர் வழி வந்தவன் சித்த வழியில் வந்தன்னு சொல்கிறார்ல நானும் சித்தன்னு சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் சித்தம் தான் அவர் சித்தர் தானே அப்போது இவரை தமிழனாகவும் சித்தனாகவும் காட்டிவிடக்கூடாதுல கண்ணும் கருத்துமா இருந்து அவருடைய கொண்டையே மாத்தின ஒரு அவலம் இந்த மண்ணில் நடந்திருக்கிறது அப்படி என்ன நினச்சா மனசு வேதனையாக இருக்குது இல்லையா அது சிலையை பார்த்தோன்னே எல்லா கொண்டையும் சாஞ்சியே இருக்கும் இன்றைக்கி எந்த படம் திருவள்ளூர் படம்னா சாஞ்ச கொண்டை இருந்தால் தான் வந்து அவர் திருவள்ளூர் ஏன்னா நேராக வச்சிடக்கூடாது முன்குடும்பி பின்குடும்பி ஆனது எங்கேன்னு இருக்குது வள்ளுவன் எழுதுகிறார் முன்ன நேராக போட்டிருந்த சித்தர் மறைவில் இருந்த நேர் கொண்டையை இழுத்து இழுத்து பின்குடும்பி ஆனது எங்கே அப்படின்ற நிலையில் இன்றைக்கு ஆண்டவர்கள் இங்கே தமிழ் நிலத்தை ஏச்சி பிழைத்து ஆண்டவர்கள் இப்படியெல்லாம் சிறு சிறு மதி நுட்பமாக யாரும் கண்டுபிடிச்சு விடக்கூடாது என்பதற்காகவே இப்படிப்பட்ட சா விஷயங்களை இவங்க சூட்சமாக பண்ணியிருக்காங்கன்றது மறுக்க முடியாது இதையெல்லாம் ஒரு நாள் மாற்ற வேண்டி இருக்க வேண்டியிருக்கும் மாற்ற முடியாது கடல் அவ்வளோ பெரிய செலவு வச்சாச்சு கொஞ்சம் வச்சாச்சு கொண்டே மாற்ற முடியுமா அடுத்து வரலாற்றை படிக்கக்கூடிய இளைய சமுதாய பிள்ளைகள் தான் இதெல்லாம் நுட்பமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாற்றத்திலுக்கு தயாராகணும் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் ஆமாம் இல்லை இப்போ ஞானம் வள்ளூர் கூட்டத்தில் எதை வச்சுருக்கணும் முதல்ல திருக்குறள் வச்ச மாதிரி இந்த புத்தகங்களையும் வைக்கணும்ல ஞான வெட்டியான வச்சுருந்தா ஆஹா என்னடா பிரம்மா பிரம்மா விஷ்ணு சிவனை எல்லாம் பறையினாம ஓ பராசக்தியும் சரஸ்வதியும் பறச்சியாம தவையும் பறச்சியாம ஏ நம்ம கும்புற சாமியெல்லாம் பறச்சியாம திருவள்ளூர் இப்படி எழுதியிருக்காராம அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சிடக்கூடாது இந்த ரகசியங்களை மூடி மறைக்க திட்டமிட்டே மறைக்கப்பட்டிருக்கு இதைத்தான் ஈரோடு ராமசாமியும் செஞ்சார் ஈரோடு ராமசாமி கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு காரணமே கோயில்கள் இருந்த கல்வெட்டுகளை இந்த பறையர்கள் பார்த்து விடக்கூடாதுன்றதுக்காகத்தான் வடு பிராமணர்களும் இந்த கருவு சட்டை போட்டுக்கிட்டு பகுத்தறிவுன்னு பேசணும் இதே வேலையை துரோகத்தை இந்த பறையருக்கு செய்திருக்கிறார்கள் இதை மறுக்க முடியாது நானே இப்போ ஒன்றும் இல்லை அன்றைக்கி இந்த கோயில் போயிருந்தேன் அது அதுனா நெல்லை நெல்லையப்பர் கோயிலில் அங்கே ஒரு கல்வெட்டு பார்த்தேன் அந்த கல்வெட்டில் நிற்கக்கூட முடியல இவன் ஏன் கல்வெட்டில் இன்றைக்கி கோயிலில் ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான்னு தெரியுமா நிற்கக்கூடாது ஃபோட்டோ எடுக்கூடாது ஏன் சொல்கிறான்னு தெரியுமா இவன் வரலாறு தெரிந்து கொள்வான் நீ ஃபோட்டோ எடுத்தனா வந்துடும்ல அதில் அதில் ஒரு வரி இருக்குது அங்கே அந்த கல்வெட்டில் அம்பால் பின்னாடி உடைச்சாலும் உடைச்சிருவானுங்க நான் சொல்லிட்டேண்ணா அதில் சுந்தர பாண்டிய பறையன்னு இருக்குது பாண்டிய மன்னன் பறையன்னு இருக்குது சுந்தர பாண்டிய பறையன்னு அந்த கல்வெட்டில் இருக்குது அப்போ இது அழிச்சிருவான்ல இவன் போய் பார்த்தா தானே ஓ நம்ம பேரும் கோயில் கல்வெட்டில் இருக்குதுன்னு நம்ம தாழ்ந்தவங்க இல்லை கோயிலுக்குள்ளே இருக்கிறோன்னு அந்த மனம் வந்திருக்கும்ல அப்போ இதை தடுத்தது யார் அதே போல் காளையார் கோயில் கல்வெட்டில் இந்த நான் இப்போ சொன்னேன் அதற்கு இங்கே ஒரு கோயில் அங்கே எந்த கோயில் கல்வெட்டு தெரியுமா கோயம்புத்தூரில் ஒரு கல்வெட்டு இருக்கு பறையனாக சிவன் காட்சி கொடுத்தேன் அன்று பறையனாக தோன்றினேன்னு 
அந்த பட்டூர் பேரூரில் இருக்கு கல்வெட்டில் இருக்கு அதே போல் திருவாரூரில் திருவாரூரில் யானை ஏறும் பெரும்பறைனா இன்றைக்கு இப்போ அந்த யானை ஏறும் பெரும்பறை இருக்கான்ல அன்றைக்கு வரானா வெண் சமாரம் வீசணும்ன்றான் வெண் குடை பிடிக்கணுமா யானையில் வருவான் பறையன் யானையில் வருவான் மற்ற சாதியெல்லாம் கீழே நடந்து வருவாங்க நான் உயர்வுக்காக சொல்ல வரல யானையில் வந்தவன் கீழ் சாதியான் எவ்வளோ கேவலம் இல்லை இதெல்லாம் வெண் குடை பிடித்து வந்தவன் கீழ் சாதியான் இல்லை அப்படி ஒரு கட்டமைப்பு இங்கே உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க யார் திராவிட இயக்கம் தானே இந்த திராவிட இயக்கம் இவ்வளோ நஞ்சு விதித்து இருக்கிறது இந்த அந்த அந்த வம்சத்தில் இன்றைக்கும் இருக்கிறான் இன்றைக்கும் அந்த வெண் குடை ஏந்தி வரணும்ல அவன் இருக்கிறான் இப்போ என்ன திரும்ப பண்ணுறானுங்கப்பா ஒரு கொடையை கையில் கொடுத்து வெள்ளை கொடையை கொடுத்து குடை தூக்கிட்டு வர வச்சுருக்கிறான் ஏனையில் வந்தவன் அங்கே தமிழர்களுடைய வரலாற்றையும் தமிழர்களுடைய அந்த பண்பியலையுமே வந்து திட்டமிட்டு இந்த திராவிடம் தான் வீழ்த்துச்சுங்கிறீங்களா கண்டிப்பாக திராவிடம் தான் வடுகம் பாதி வெடிச்சிச்சு ஏன்னா இங்கே வரசேரியில் இருக்கு தீண்டாசேரியும் இருக்கு தீண்டாசேரியில் இருக்கிறவனை இட்டுன்னு வந்து பரசேரியில் இருக்கிறவனை தீண்டாசேரியை மாற்றினது யார் ஒரு கேள்வி இருக்குதுல்ல கல்வெட்டில் பரசேரியும் இருக்கு கம்பால சே கம்மலசேரி இருக்கு தீண்டாச்சேரியும் இருக்கு அப்போ தீண்டாச்சேரியில் பறையன் வாழ்ந்தா தீண்டாச்சேரியில் பறையன் வாழ்ந்தா அவனை தீண்டாச்சேரியில் சொல்லியிருப்பான் எது பரச்சேரின்னு தனியாக வச்சுருக்கான் கல்வெட்டில் வச்சுருக்கான் அப்போ திட்டமிட்டு ஒன்றும் ஒரே தொப்புள் கொடியாக வாழ்ந்த பறையர்களை பிரிச்சு ஆள்வதில் இந்த வடுகம் செஞ்சிச்சு ஆனால் இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் விழிப்போடு தான் இருக்கிறாங்க இங்கே மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இப்போ ஒரு கலா ஆய்வு பண்ணாங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நிறைய வடுகம் தான் இந்த திருமலை நாயக்கன் போன்ற வடுக மன்னர்கள் எவ்வளோலாம் மறைச்சிருப்பாங்க அதுலேயும் மிஞ்சி ஒரு கல்வெட்டு கிடைச்சிருக்கு இந்த கோயிலில் கோயில் கல்வெட்டு எப்பயுமே தானங்களை பற்றி இருக்கும் இவர் இந்த விளக்கு ஏறியிருக்கு தானம் கொடுத்தாரு அதை செஞ்சாருன்னு அங்கே பறையர் மர மரவர் இன்றைக்கு மரவரில் பறையர் பேரும் இருக்குது மரவர் பேரும் இருக்குது மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இப்போ ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆய்வு செஞ்சு இப்போ தான் வெளியே வந்திருக்கு அப்போது பறையர்கள் திட்டமிட்டே கோயிலுக்குள் அனுமதிக்காத போனது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல இந்த திராவிடமும் எவ்வளோ பெரிய சதி ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய சமுதாயத்தை பெரும்பான்மை சமுதாயத்தை திட்டமிட்டு ஒன்றுமே உப்புக்கு புரோஜனம் இல்லாத ஒரு கருத்தியலை பகுத்தறியும் சித்தன் திருமூலரை விட பகுத்தறியவன் பேசியிருக்கிறான் பறச்சியாவது ஏதடா பார் பணத்தியாவது ஏதடா அப்படின்னு பேசின இந்த பகுதி நட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ள இருக்கணும் டே இது கல்லுன்னு எங்களுக்கும் தெரியும்னு எழுதுறான்ல இதை விட என்ன பகுத்தறி இருக்கும் பகுத்தறிவு என்பது சித்தர்கள் சொன்ன பகுத்தறிவு என்பது ஒரு காய் இருக்கு இந்த ஒரு காய் இருக்கு இந்த காய் மனிதனுக்கு பயன்படுமா எதுக்கு பயன்படும் மருத்துவத்தில் சொல்கிறான் இப்போ ஒரு காய் சாப்பிட்றோம் சூடு பாருங்கள் எவ்வளோ அறிவு இது சூடா குளிர்ச்சியா இது எந்த மனித உறுப்புக்கு எந்த உறுப்புக்கு இந்த காய் பயன்படும் இந்த தழை கீரைகள் பயன்படும் அப்படின்னு சொ அது பகுத்தறிவு இல்லையா சாமி இல்லைப்பா சடங்கு சடங்கு முறையை எழுதுறது தான் பகுத்தறிவான் பகுத்தறிவுனா எது பகுத்து பார்ப்பது எது மனிதனுக்கு ஒண்ணுகின்ற உணவில் எது நஞ்சு எது நஞ்சு இல்லை எது மனிதனுக்கு பயன்படும்னு சொன்னவனை வந்து அவெல்லாம் இந்த மண்ணில் புறக்கலையாம் திருமுலர் இல்லையா சிவவாக்கியர் இல்லையா இந்த மாதிரி சித்தர்கள் பதினெட்டு சித்தர்கள் இல்லையா பறை பதினெட்டுன்னு இவர் எழுதுறாருல பறை பதினெட்டும் நான் திருவள்ளுவர் நான் நான் எழுதுறாருல பறை பதினெட்டு பதினெட்டு சித்தன் பதினெட்டு படி பதினெட்டு படி பதினெட்டாம் படி கருப்பு இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கள பதினெட்டு பறையலோடு சேர்ந்து இருக்குல்ல இதெல்லாம் யாரும் பேசக்கூடாது ஏன் பேசக்கூடாதுன்னா இவங்க சனாதனம் இவர் திருவள்ளூர் சொல்கிறார திருவள்ளூர் திரு சொல்கிறார்ல ஏய் எல்லா சடங்கு முறையும் நான் தாண்டா படைச்சேன்னு சொல்கிறார்ல எல்லாம் நான் தான் ஆச்சாரமும் எங்கிட்ட தானே வந்துச்சுன்னு சொல்கிறார்ல அதை எவனாவது எடுத்து சொல்கிறான்னா படி யார் பேரில் போகுது வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறவன் யார் உயர்ந்த நிலையில் வாழ்ந்தவர்கள் விரட்டப்பட்டு அந்த கோயிலில் இருந்தும் இப்போ இன்றைக்கி மற்ற இந்த சூத்திரர்களாம் வசதியாக இருக்கிறது என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க ஒன்றுமே இல்லை அவர்கள் பிராமண தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டதனால் கோயில் நிலங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு பயிர் வச்சுக்குப்பா கோயில் நிலம் தானே பயிர் வச்சுக்கோ இப்போல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் கட்டி வாடகை வாங்குறான் அந்த மாதிரி 
அந்த பிராமண தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் வசதியாக இருக்கிறதுக்கும் எதிர்த்தவர்கள் ஏழையா போனதுக்கும் இதுதான் காரணமே தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை தமிழ் மன்னர்கள் இங்கே இல்லை கம்போடியாவில் ஒரு கல்வெட்டு வச்சுருக்கிறான் ராஜேந்திர சோழன் அதில் கடந்து போனால் இல்லை கடாரம் கொண்ட கம்போடியாவில் கூட பறையன் பற சேரியிலும் திருமஞ்சன் அவன் எழுதுறான் திருமஞ்சனம் கோயில் குளமும் திருமஞ்சலமும் பறையன்னு கம்போடியாவில் உயர்வாக தான் எழுதுறான் அவனை போய் இங்கே இருக்கிறவன் வரலாறு படிக்காத பொய்யான வரலாறு படித்து எழுதுறான்ல மாற்றி எழுதுவான்ல வரலாறு தமிழன் கூட நிறைய பேர் ஒரு சிலர் இருந்தான் பறையன்னு வர இடத்துல புள்ளி வச்சுட்டு போயிடுவான் படித்து தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு அவன் தமிழ் தமிழ் வளர்ச்சி துறையில் பிறமொழிக்காரன் இருப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா பறையன்னு வர இடத்துல மட்டும் இது மாதிரி புள்ளி வைப்பான் மறைச்சிருவான் மூல ஓலையை காட்ட மாட்டான் அப்போ பறையருடைய வரலாறு ஏன் தான் என்னன்னு நினைக்கிறான் இவன் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறான் இவன் அந்த காலத்திலிருந்து இவன் வரலாற்றில் வர்றான் தமிழனாக இருக்கிறான் ஆதி குடியாக இருக்கிறான் இவன் வரலாறு அழித்து விட்டால் வரையர்கள் உண்மையிலேயே பிற தமிழர்களுக்கு இன்றைக்கு உயர் சாதி மதத்தை கலந்த உயர் சாதி தமிழர்களுக்கெல்லாம் இது இந்த இது காணொலியில் சொல்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பறையர்களுடைய வரலாற்றை பறையர்களை நீங்கள் இழிவாக பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் எப்படி வந்து கிரேக்கம் அழிந்ததோ பாலி மொழி அழிந்ததோ அதுபோல தமிழனும் தமிழ் இனமும் அழிஞ்சு போடும் இதை புரியாத தமிழர்கள் தமிழனாக சேர்ந்துடக்கூடாது நீங்கள் எல்லா விதத்திலையும் சாதியை எதிர்த்துட்டு வந்துடுவான் தமிழனுக்குள்ளே முட்டை விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு எப்படி பிராமணனுக்கும் பறையனுக்கும் சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கணுமோ அதே போல இன்றைய பிரசாதி தமிழனுக்கும் பறையனுக்கும் சண்டை வந்துகிட்டே இருந்தா தான் இன்றைய திராவிடம் நீக்கும் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று நினைஞ்சிட்டா திராவிடம் தோத்து போகும் அதுக்குத்தான் திட்டமிட்டே திராவிட ஆட்சிகள் வலுவா இருக்கிற பொழுது சாதிய சத்திய கூர்மையாக்கி எதையாவது ஒன்று அதுவும் இவன் செய்ய மாட்டான் செஞ்ச இவனே செஞ்சுட்டு படிய பிரசா பிற உயர் சாதி பறைய தமிழன் அவன் மேலே போட்டுருவான் தமிழன் மேலேயே படி போட்டுருவான் தமிழன் தமிழனே அடிச்சுப்பான் ரத்தத்தை இந்த தமிழன் ரத்தத்தை இந்த தமிழன் பொது எதிரியே யாருன்னு தெரியாத தமிழன் ரத்தத்தை தமிழன் பார்த்துப்பான் அதுதான் இப்படி இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு நம்ம திருப்பதி பீர்மேடு தேவிகுளம் சித்தூர் மாவட்டங்களை இழப்பதற்கு யார் காரணம் திராவிடம் தான் காரணம் தமிழர்கள் ஒன்றிணையாத போவதற்கும் யார் காரணம் திராவிடம் தான் காரணம் அப்போ திராவிடத்தை விழுத்தாமல் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆக திராவிடம் ஒரு நாள் விழணும் திராவிடம் விழும் பொழுது தான் தமிழனா இணைய முடியும் அந்த இணைய முடியாததுக்கு திராவிடம் இது போல அந்த காலத்திலிருந்து இந்த மாதிரி சூழ்ச்சியெல்லாம் செஞ்சுட்டு வருவாங்க அதனால தான் நம்ம சிங்களம் ஈழத்திலே வந்து வைகோ என்ற போலி தமிழ் தேசியம் பேசின வைகோ போய் பிரபாகரனை சந்திக்காமல் இருந்திருந்தால் புலிகள் ஏமாந்தார்கள் இந்த விஷயத்தில் நான் அப்பட்டமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா புலிகள் தமிழர்களை பார்க்காத பிற மொழியாளர்களை தமிழனாக பார்த்ததன் விளைவு இன்றைக்கு ஈழத்தில் விழுந்து போனார்கள் இந்த விழிச்சி தமிழகத்தில் ஏனென்றால் இன்றைக்கு இருக்கிற சிங்களவன் என்று சொல்லப்படுகிறவும் அவனும் வடுகன்தான் எல்லாம் தான் நீங்கள் நீங்கள் பேசினாலும் ஒட்டி உறவாடினாலும் அவன் இனத்தால் வேறுபட்டவன் தமிழ் பிறக்கும் பொழுதே தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருந்தாலும் தமிழனாக தமிழனோடு ஒட்டி உறவாடி இருந்தாலும் அவன் பிற மொழி ஆளனை எந்த காலத்திலும் தமிழர்கள் நம்பக்கூடாது நம்பினால் ஈழமே உதாரணம் ஈழத்தில் விழுந்தது போல் தமிழர் நிலத்திலையும் அத்தனை எல்லைகளையும் நாம் விட்டுவிட்டு நாம் சுருங்கி போய் நம்ம நா நம்ம நாட்டை விட்டுட்டு நம்ம எந்த நாட்டுக்கு அகதியாக போக போகிறோம்னே தெரியாத ஒரு அவல நிலை தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இதை தமிழர்கள் தமிழனும் தமிழனும் அடித்து கொள்ளாமல் இது நம்மெல்லாம் ஒரே குடியில் வந்த ஒரே இனத்தில் வந்தவர்கள் கொத்து முறையில் வந்தவர்கள் குடிமுறையில் வந்தவர்கள் உணர்ந்து நீயும் நானும் மேல் சாதி இல்லை நாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே இனம் அப்படின்னு நினச்சி பிறம் பழுகம் யார் பொது எதிரி யாருன்னு அவங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோட இந்த நேர்காணலில் போயிருந்தது